वेलकम टू इंग्लिश मजा वेलकाम टू माई चैनल इंग्लिश मजा तुम सबा कम आशा करी अनेक भलो आज और तुम्हारा सब समय भलो थको ये प्रत्याशा सब समय आज के लेसने तुम्हारे सबा के स्वागतम आज के तुम्हारे जो लेसनटी उपस्थित होती हे रिजिंग मेकिंग सहज पद्धति रिजिंग टपिकटी मोटामोटी प्रति क्लस देखते पाव जाए स्पेशल तुम्हारा जरा एस एस सर स्टूडेंट रेच एस एस सर स्टूडेंट रेच ए तुम्हारा जरा जे एस सर स्टूडेंट रेच मोटामोटी सब ही क्योंकि रिजिंग रही है तो यही परीक्षा रिजिंग आसले तुम्हारा प्रायश एक समस्या फेस करो जो कौन पद्धति रिजिंग मेकिंग करब सिकुवेंस लेखा दरकार परीक्षा जो रिजिंग करी लिखी तक टीचारा ठीक क्या भाव मार्क्स दे मार्क्स पाई और कौन ना हमें मार्क्स पाई ना इन तुम्हारे अनेक प्रश्न थे जाए तो तुम्हारा के अनेक प्रश्न करे हमें से प्रश्न समाधान गोले आज के देर चेषा करब तो चलो फार्सटे जेने परीक्षा जो रिजिंग आसे से मूलत कयधर आसते परे येस रिजिंग परीक्षा तीन भाव आसते देखा जाए नम्बर वन व्यक्ति जीवनी विशिष्ट व्यक्ति तर कह तर जीवनीगुलो एलोमेलो सेंटेंस आकार थकते परे एक क्षेत्र में साधारण देखी रवींद्रनाथ ठाकुर कजी नजरुल इसलम आब्राहम लिंकन डर आलफ्रेड नोवेल रबार्ट ब्रुस डर मोहम्मद इूनूस तईमुर आकबर आबुबीन आदम यू कि इम्पर्टेंट व्यक्त जीवन ही एस जाए अच्छा एक क्षेत्र में व्यक्ति जीवन ही सल्व करार एक कौशल रही है से आज के देख इरपर नम्बर टू नम्बर टू हे चिराचरित नैतिकतामूलक गल्पसमूह अर्थात ये गल्पगल साधारण छोटो बेला शुने आसन्न बे पढ़ी लिखी ये गल्पगल शुरूते साधारण तुम्हारा देखे ए रखम था वन सपने टाइम लंग लंग एगो वन जतियों कि फ्रेज दिए गल्पगल शुरू है तर भेतरे उल्लेख्य कि गल्पर कथा बोल तुम्हारे मन रखते मन पड़े जाए स्मृतिगुलो जमन धर टू फ्रेंडस एंड अबियर दुई बंधु और भालुके से गल्पा होते हमिलियन वाला से गल्पा अथवा आसते परे ए ग्रिडी फार्मारे से गल्पा तो यही जल्पगल हे चिराचरित नैतिकतामूलक गल्पसमूह एखे आसले को सूत्र क्च करना तुम्हें को टेक्निक शिखी हमें इ कमप्लीट करते पर जस्ट एक क्षेत्र में तुम ठीक जो ट्रेडिशनल वे पड़े से ही तुम्हें लिखते है से क्षेत्र में गल्पटी ना जानले तुम्हारे एक व्यथार कारण होते कष्ट कारण होते अच्छा एबार आसो नाबाद श्री विशेष को घटना विषय अनेक समय रिजिंग आसे एलोमेलो को दस टी सेंटेंस देवा था तो ये सेंटेंसगुल्लो सजाते हैं और आकटी कथा दी बर्तमान समय लक्ष्य कर लेखा जाए तुम्हारा जरा एस एस सर स्टूडेंट रेच तर क्षेत्र में क्योंकि आठटी सेंटेंस एलोमेला था मैं आठटी सेंटेंस के तुम सठिक सिकुवेंस सजाते है एक क्षेत्र में आठ मार्क्स था तुम्हारा जरा एच एस सर स्टूडेंट रेच तुम्हारे क्योंकि दस टी सेंटेंस एलोमेलो को देव था दस टी सेंटेंस तुम्हारा सजाते हैं तुम्हारे मार्क्स था दस जे एस सर क्षेत्र साधारण दस था अच्छा जो विशेष को घटना विषय अनेक समय रिजिंग आसते देखा जाए विशेष घटना विषय बोलते बोझा धर डाउरि सिसटेम जौतुक प्रथा इटा नहीं एलोमेलो कर किस सेंटेंस दिल सेगल के सजाते बला हलो अथवा होते डिजिटालाइजेशन इन बांग्लेश साम्प्रतिक विषय एक घटना अथवा होते डिफरस्टेशन बन केटे फेला इत्यादि ये जतियों समसामयिक मोस्ट इम्पर्टेंट कि विषय के एलोमेलो को सजिए दिए सेगल करते बला तो ए प्रश्न हे सब समय बसि आसते को देखा जाए सब समय बसि आसते जो देखा जाए हे व्यक्ति जीवन ही हाँ विशेष व्यक्ति के लिए साधारण रिजिंग बसि आसते देखा जाए तो आज के व्यक्ति जीवन जो परीक्षा आसे से ही रिजिंगसटा के कौन सिकुवेंसे खूब सहजे सजाते पर को टेक्निक आदर रही है कि ना से विषय आज के क्लियर करब तो चलो देखे नहीं परीक्षा जदि एक व्यक्ति जीवन आसे से कौन सिकुवेंसे सजाब व्यक्ति जीवन ही रिजिंग करार नियम नम्बर वन फार्सटे जो व्यक्ति नहीं कथा बला हे से व्यक्ति एक परिचय देव साधारण ये जतियों सेंटेंसटार स्टार्टिंग ए रकम अल अफ यू हाव हियार द नेम अफ डट डट तर मैं अल अफ यू हाव हियार द नेम अफ कजी नजरुल इसलम अथवा अल अफ यू हाव हियार द नेम अफ रवींद्रनाथ ठाकुर ए रकम विशेष एक सेंटेंसटा के फार्ष्टे नहीं आसब ये हे व्यक्त जस्ट सीम्पल परिचय एब चले आस जन्म जन्म कौन डिस्ट्रिके हो ग्रामे कत तारीिखे हो कत साले ये लाइन टा के तरह चले आसब इरपर नम्बर थ्री पिता मातार परिचय चले आसारण पितार परिचय थके वंश परम्पर पितार नाम पे जा 
তো যেখানে পিতার নাম বা পিতা নিয়ে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে সেই সেন্সটাকে আমরা এখানে প্রাধান্য দেব নাম্বার ফোর শৈশবকাল এবার এই বিশিষ্ট ব্যক্তি শৈশবকালটা কেমন ছিল শৈশবকালের কোনো স্মৃতি রয়েছে কিনা শৈশবকালের জীবনটা কি তার খুব সুখের ছিল নাকি কষ্টের ছিল সেই লাইনটা নিতে হবে এবার এরপর নাম্বার ফাইভ অর্জিত ডিগ্রি সমূহ শৈশবকাল কেটে গেছে সে পড়াশোনা শুরু করেছে পড়াশোনা শুরু করলে তার জীবনে সে কী কোন ডিগ্রিগুলো অর্জন করেছে সেই লাইনটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে অথবা অনেক সময় এরকম হয় যে এই অবস্থাতে এসে একজন ব্যক্তি রিসার্চ বা গবেষণা করা শুরু করে সেটা হতে পারে সেই লাইনটাও নিতে পারি এরপর সিক্স নাম্বার এরপরে সে ওই স্টেজের পর অর্থাৎ অর্জিত ডিগ্রি যখন সে অর্জন করে ফেলেছে এরপরে সে কি বিশেষ কিছু লিখেছে বিশেষ কোনো লেখনি বিশেষ কোনো গ্রন্থ বিশেষ কোনো কিছু যদি লিখেই থাকে তাহলে সেই গ্রন্থের নাম কি বিশেষ গ্রন্থসমূহের নাম আমরা এখানে বা এই সেন্সটা আমরা এখানে নিয়ে নেব বিশেষ গ্রন্থসমূহ হতে পারে অথবা যদি আগে আমরা কোনো রিসার্চের বা গবেষণার কথা উল্লেখ করি বিশিষ্ট কোনো মনীষীর কথা যে কিনা হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে রিসার্চ করেছিল তাহলে এই জায়গাটায় আসবে সে কী আবিষ্কার করলো বিশেষ গ্রন্থসমূহ না হয়ে এখানে আসবে সে কী আবিষ্কার করলো এবার আসো নাম্বার এইট নাম্বার এইটে আমরা এই জায়গাটায় যে লাইনটাকে নেব সেটি হচ্ছে পুরস্কার সে বিশেষ কিছু গ্রন্থ লিখলো বা সে বিশেষ কিছু আবিষ্কার করলো তাহলে সে একটা পুরস্কার পাবে তাই না এই পুরস্কার হতে পারে নোবেল পুরস্কার বা অন্য যে কোনো একটা পুরস্কার নাম এখানে আসতে পারে এই রকম একটা সেন্টেন্সকে আমরা প্রাধান্য দেব নাম্বার নাইনে এবার বয়সের প্রায় শেষ দিকে রোগে আক্রান্ত হয় সাধারণত আমরা জানি বা এটা প্রত্যেকটি মানুষের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জীবনের প্যাটার্নগুলো বা আমাদের জীবন হিস্ট্রিগুলো লিখি না বলে হয়তো বা এভাবে সাজানো হয় না কিন্তু প্রতিটা মানুষের জীবনে কিন্তু রোগ সোগে আক্রান্ত হয় জীবনের শেষ বয়সে এসে এ পর্যায়ে এসে পুরস্কারের পর আমরা রোগ সোগে যে আক্রান্ত হয়েছে সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা চুজ করব অ্যান্ড তারপরে দশ নাম্বারটায় তার মৃত্যু ঘটবে মৃত্যুর ক্ষেত্রে তারিখ তারিখ সাল সম্বলিত যে সেন্টেন্সটি রয়েছে সেটি আমরা নেব অ্যান্ড ফাইনালি সবশেষে একটা উপসংহার কনফিউশন বা উপসংহারমূলক একটি সেন্টেন্স থেকে যায় যে যে ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ কথা বললাম তাকে নিয়ে কোনো বিপ্লব ঘটেছে কি না তাকে নিয়ে কোনো সাল রচিত হয়েছে কি না তাকে নিয়ে কোনো বিশেষ কিছু আবর্তিত হয়েছে কি না এরকম সেন্টেন্স দিয়ে আমরা মোটামুটি সিকোয়েন্সটা সাজাব মোটামুটি বলতে পারো যে এই সিকোয়েন্সে তুমি সাজালে যে কোনো ব্যক্তি জীবনে থেকে মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট তুমি সলিউশন পেয়ে যাবে আর বাকিটুকু নির্ভর করবে অর্থ বোঝাটা তার মানে অর্থের বা অর্থ বোঝা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্ষেত্রে আচ্ছা এই হচ্ছে ব্যক্তি জীবনী নিয়ে রিয়ারেঞ্জিং করার সহজ নিয়ম এবার সাধারণত পরীক্ষায় কি ধরনের রিয়ারেঞ্জিংয়ের কোয়েশ্চেন আসে চলো আমরা একটু দেখে নিই কোয়েশ্চেন টাইপ পরীক্ষায় তোমাদের যে রিয়ারেঞ্জিংটা থাকে সেটা কোয়েশ্চেন টাইম সাধারণত এই দুই ধরনের থাকে হয়তো আরও অনেক রকম সেনোনিমাস ওভার ইউজ করে সেন্টেন্সটা দেওয়া হয় বাট মূল কথা কিন্তু এই দুই ধরনের থাকে কোয়েশ্চেন টাইপের এই প্রথম টাইপটা দেখো কোয়েশ্চেন তো পরীক্ষায় যে রিয়ারেঞ্জটা এসছে তার শুরুতে এই কোয়েশ্চেনটা বলা থাকবে এবার এই কথা বলা থাকবে রিয়ারেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস নিচের সেন্টেন্সগুলোকে রিয়ারেঞ্জ করো টু মেক আ কোহেরেন্ট অর্ডার যাতে সেগুলো দেখতে একটু সুসংহত বা একটু সাজানো মনে হয় অর্থাৎ দেখে যেন মনে হয় একটা সুন্দর গল্প এরপর আরেকটা প্যাটার্নও কোয়েশ্চেন হতে পারে পুট দ্য ফলোইং পার্টস অব দ্য স্টোরি ইন কারেক্ট অর্ডার যে নিচের যে গল্পটা রয়েছে সেই পার্টগুলোকে সুন্দর করে তুমি একটি কারেক্ট অর্ডারে তুমি সাজাও টু মেক দ্য হোল স্টোরি এবং সেখান থেকে তুমি সুন্দর করে পুরো একটি গল্প তৈরি করো তো যাই হোক এই হচ্ছে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আমরা এবার সাজিয়ে ফেলব সাজানোর ধরনটা কিভাবে স্যাম্পল আনসার পরীক্ষা আমরা আনসার কিভাবে লিখবো আনসার তুমি অনেকভাবে করতে পারো কিন্তু সাধারণত আমি এই দুই ধরনেরই আনসার তোমাদেরকে সাজেস্ট করব কারণ এই ধরনের আনসার করলে বেসিক্যালি ফাইনাল পরীক্ষার খাতায় একজন টিচারের একজন স্টুডেন্টের খাতা দেখতে অনেকটা সুবিধা হয় তোমরা এই সিকুয়েন্সে সাজাবে ধরো ফার্স্টে বি নাম্বারটা আসলো তুমি বি লিখলা প্লাস দিয়ে সি তারপরে এফ নাম্বারটা তারপরে জি নাম্বারটা তারপরে হচ্ছে এ নাম্বার এভাবে করে দশটি বা আটটি থাকবে তুমি সুন্দর করে সাজিয়ে নেবে প্লাস প্লাস দিয়ে তারপরে কি করবে এই যে তুমি যেগুলো সাজালে সেগুলো জাস্ট সিকুয়েন্স আকারে তুমি একেবারে গল্পের মতো করে লিখবে জাস্ট ফুল স্টপ দিয়ে আমরা যেভাবে করে সেন্টেন্স লিখে যাই বি নাম্বারের যে সেন্টেন্সটা আছে সেটা লিখলাম ফুল স্টপ দিয়ে সি নাম্বারের সেন্টেন্সটা এফ নাম্বারের সেন্টেন্স জি নাম্বারের সেন্টেন্স এ নাম্বারের সেন্টেন্স এভাবে টানা কিন্তু আমরা জাস্ট একটা প্যারাগ্রাফের মতো করে লিখে যাব আমরা অনেকেই কিন্তু দেখি যে মাঝখানে নাম্বার দিয়ে ফেলি ভুল করে রোমান নাম্বার ইন এ বি সি এরকম উল্লেখ করি প্লিজ এটা করা যাবে না অথবা আরেকটা পদ্ধতি অবলম্বন করে তুমি লিখতে পারো অর দিয়ে আমি বলেছি এই যে এভাবে বক্স করে তোমরা করতে পারো
তুমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করো না কেন নিচে কিন্তু তোমাকে গল্প আকারে ওই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু লিখে দিতে হবে এই যে বি নাম্বার লিখলাম ফুল স্টপ তারপরে সি নাম্বার লিখলাম ওকে এবং এগুলো লেখার মানেই হচ্ছে সেটাকে দেখে যেন একটি গল্প মনে হয় হোল স্টোরি পুরোটা যেন একটি গল্পের মতো মনে হয় ওকে এই হচ্ছে আজকে রেয়ারেঞ্জিংয়ের ক্লাস সহজ পদ্ধতিতে কীভাবে রেয়ারেঞ্জিং করা যায় আমি জানি তোমাদের অনেকেরই হয়তো বা জিজ্ঞাসা থাকবে যদি একটি রিয়েল প্র্যাকটিস দিয়ে বোঝানো হয় যে পরীক্ষা আসার মতো একটি উপযোগী রেয়ারেঞ্জ দিলাম সেটাকে সাজিয়ে দেখাবো যে কীভাবে কীভাবে এটাকে আমি সাজাচ্ছি যদি এই ধরনের প্র্যাকটিস দেওয়া হয় তাহলে হয়তো বা তোমাদের জন্য বেটার হবে খুব শীঘ্রই আমি সেই প্র্যাকটিসে ক্লাসটি নিয়ে হাজির হয়ে যাব তোমরা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো তাদেরকে বলছি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকো খুব শীঘ্রই পরবর্তী লেসনে তোমাদের সঙ্গে আবারও কথা হচ্ছে তোমরা সবাই নিজেরা ভালো থেকো অন্যকে ভালো রেখো টাটা বাবাই